আসসালামু আলাইকুম সবাই আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন আজকে আমি ম্যালকম গ্ল্যাডওয়েলের লেখা টিপিং পয়েন্ট বইটা রিভিউটা মূলত দিব এই বইতে অনেকগুলো কাহিনী আছে যেগুলো মূলত আমাদেরকে বলে যে কিভাবে মানুষ কিংবা সমাজ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ থেকে বড় একটা পরিবর্তন নিয়ে আসে বলা হয় না যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালিকনা বিন্দু বিন্দু জল গড়ে তোলে মহাদেব সাগরতল মূলত ওটার উপরই নির্ভর করে এই বইটা লেখা হয়েছে এবং এটা বুঝলে আমরা বুঝবো যে কীভাবে আমরা ছোট পরিসর থেকে সমাজে বড় পরিবর্তন আনতে পারি মূলত বইটা তিনটে কনসেপ্টের কথা আমাদেরকে বলে প্রথমটা হচ্ছে দ্য পাওয়ার অফ ফিউ অর্থাৎ ক্ষুদ্র কোনো মানব গোষ্ঠী কিংবা কোনো একটা স্বল্প পরিসরে অনেক বড় পরিবর্তন আসতে পারে দ্বিতীয় পয়েন্ট হচ্ছে দ্য স্টিকিনেস ফ্যাক্টর অর্থাৎ কোনো কোনো জিনিস আমরা হয়তো খেয়ালও করি না কিন্তু আমাদের মাথায় মনে গেঁথে যায় আর থার্ড ফ্যাক্টর হচ্ছে দ্য পাওয়ার অফ কনটেক্স অর্থাৎ কোনো জিনিস কোন প্রাসঙ্গিকে আমাদের সামনে উপস্থাপিত হচ্ছে তার উপর আমরা কীভাবে এটার উপর রিয়্যাক্ট করছি তা নির্ভর করছে তো এগুলো অনেকগুলো কেস দেওয়া আছে তো প্রথম যে কেসটা আমি বলবো সেটা হচ্ছে দুর্নীতি দমনে অনেকটা একটা শহরে খুব সম্ভবত নিউ ইয়র্কে কিংবা কোনো একটা শহরের কথা এখানে মেনশন করা হয়েছে সেই শহরে অনেক আইন কারণ ভাঙা হতো তো কেউ নিয়ম মানে না কেউ বাস ভাড়া দিয়ে বাসে উঠে না কেউ টিকিট কাটে না দেয়াল লিখন একদম বাজে অবস্থা তো পুলিশ ডিপার্টমেন্ট আমরা হয়তো বাসার সময় ভাববো যে ফার্স্ট ডে বড় বড় ক্রিমিনালকে ধরতে হবে কিন্তু আসলে তারা ভিন্নভাবে একটু টার্গেট করলো প্রথমে তারা যারা দেয়াল লিখন করতো মূলত বাইরের দেশে থেকে গ্রাফিটি বলে যে দেয়ালে অনেক আঁকা করে স্প্রে করে তো ওই জিনিসটাকে ওরা বন্ধ করার চেষ্টা করলো এবং ওরা স্ট্রেট গ্রেফতার করে নেয় গ্রাফিটি করার তিন দিন সময় লাগে প্রথম দিন তারা আঁকাকি করে দ্বিতীয় দিন তারা রং করে শুকায় তৃতীয় দিন তারা ফিনিশ করে তো যারা পুলিশ ডিপার্টমেন্টে ছিল তারা দেখলো যে কোথায় কোথায় এসব মানুষ আঁকাকি করে কারা কারা আঁকাকি করে তারা তাদেরকে অ্যারেস্ট করলো না দুই দিন তাদেরকে কাজ করতে দিল বা নেত ভাবা তোরা স্কেচ কর তোরা রং কর রং শুকা সব কিছু তৃতীয় দিন যখন যারা ড্রাফিটি আঁকতে শেষ করতে গেল ওরা দেখা যায় পুরো জিনিসটা নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে ওরা একদম ফ্রস্টেশন একদম দমে যাচ্ছে পুলিশ ডিপার্টমেন্ট যেটা করলো সেটা হচ্ছে ও অ্যারেস্ট করা নেই ওরা জাস্ট কাজটা করতে দেবে না ব্যক্তি আঁক কিন্তু শেষ করতে দিব না এবার এইভাবে আস্তে আস্তে তারা গ্রাফিটিকে কন্ট্রোলে আনলো আরেকটা জায়গায় তারা ফোকাস করলো সেটা হচ্ছে ট্রেনের টিকিট কেউ কাটতো না না টিকিট কেটে একদম বিশৃঙ্খল হয়ে সবাই উঠতো তো তারা ট্রেন স্টেশনের পাশে বুথ বসালো এবং কেউ যদি কোনোভাবে ধরা খেত তাদেরকে ওই বুথে নেওয়া যেতে হতো এবং তাদেরকে সব ক্রিমিনাল রেকর্ড চেক করা হতো তো কেউ যদি একটু ধরা খায় তাহলে সব ক্রিমিনাল রেকর্ড চেক করা হবে এবং এটা আরও বড় নোটিসে পাঠানো হবে তাই ছোটোখাটো জায়গায় তারা ধরে ফেলছিল এবং মানুষ আস্তে আস্তে নিয়মকানুন ভাঙা কমিয়ে দিল কারণ কি কারণ হচ্ছে ব্রোকিং গ্লাস ইফেক্ট বলা হয় যে কোনো একটা জায়গায় যদি আপনি দেখেন যে আইন কারণ ভাঙা হচ্ছে আর অনেকে সাহস পায় বড় বড় আইন কারণ ভাঙার জন্য তাই আমরা যখন ছোটোখাটো জায়গায় সেক্ষেত্রে পুলিশ ডিপার্টমেন্ট যে কাজটা করেছিল ওরা ছোটোখাটো জায়গায় দেয়াল লিখন বন্ধ করলো ট্রেনের পাশে বিভিন্ন বুথ বসালো এই ছোটোখাটো যখন তারা ধরা শুরু করলো যেখানে ম্যাক্সিমাম মানুষ যায় দেখে তাদের চোখের সামনে ওগুলো জায়গায় যখন ধরা শুরু করলো আস্তে আস্তে বড় বড় জিনিসগুলো থেমে গেল এর আরেকটা খুব সুন্দর কেস ছিল সেটা হচ্ছে তারা মাদক নিয়ন্ত্রণ এবং এইডসের ছড়ানো আরও বিভিন্ন ভাইরাস ছড়ানোর জন্য অনেক মানুষকে দায়ী করছিল কিন্তু তাদেরকে ধরতে পারছিল না তো তারা কী করবে কী করবে কীভাবে এই মানুষগুলোকে সচেতন করবে কীভাবে এই রোগবালাইগুলো কম মানে ছড়াবে অনেক চিন্তা ভাবনা করলো পরে দেখলো যে কিছু কিছু মানুষ যারা ড্রাগ ডিলার হয় তারা এইসব জিনিসপত্র সরবরাহ করছে সবার কাছে তো তারা যারা ড্রাগ ডিল করে যারা সবাইকে জিনিসপত্র দেয় তাদেরকে টার্গেট করলো এবং তাদের কাছে ভালো ভালো মেডিকেল জিনিসগুলো দিল এবং তাদেরকে তাদের মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ বানিয়ে দিল অর্থাৎ তারাই তাদেরকে ওষুধ সম্বন্ধে জানাবে যারা ড্রাগ ট্রাক নেয় ওদেরকে ওষুধ সম্বন্ধে জানাবে কীভাবে ঠিক হওয়া যায় এইসব জিনিসপত্র ইনফরমেশান জানাবে কারণ যেসব মানুষ ড্রাগ ট্রাক নেয় ওরা তো নিশ্চয়ই পুলিশের কাছে জানবে না যে কীভাবে ওই মাদক টাদকে কন্ট্রোল আনতে হয় তাহলে তো গ্রেফতার করে ফেলবে তাই যাদের কাছ থেকে তারা ড্রাগটা নিত তাদেরকে তাদের নিজেদের রিপ্রেজেন্টেটিভ বানিয়ে জিনিসটা নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করলো এগুলো আরও কতগুলো কেস ছিল তো আরেকটা কেস হচ্ছে দ্য পাওয়ার অফ এ ফিউয়ের অর্থাৎ অল্প কিছু মানুষ বড় পরিবর্তন আনতে পারে এরকম দুটো তিনটা অনেকগুলো কেস আছে একটা কেস হচ্ছে দ্য ইয়ার সিস্টারহুডে একটা মহিলা বই লিখেছিল কিন্তু বইটা অত মানুষ কিনছিল না কিন্তু হঠাৎ করে দেখা গেলো বইয়ের দাম অনেক বেড়ে যাচ্ছে মানে অনেক মানুষ কেনা শুরু করলো কিভাবে কারণ আন্টিদের ছোট ছোট গ্রুপ থাকে আপনারা হয়তো বা দেখেছেন যে স্কুল কলেজের পাশে যখন ও অপেক্ষা করে অনেকে গুড়ি করে থাকে কিংবা এটা সব খালি আনটি না আমাদের মানুষ যেতেই এরকম যে ম্যাক্সিমাম মানুষ গ্রুপ করে
তাই এইভাবে আস্তে আস্তে বিভিন্ন যে গোষ্ঠী ছিল ছোট ছোট গ্রুপ ওদের মধ্যে একজন দুজনের কাছে বোটে পৌঁছে গেল এবং তারা নিজেদের মধ্যে কথা বলা শুরু করলো এবং কথা বলতে বলতে বড় বড় কমিউনিটি তৈরি হলো এবং সবাই যখন দেখে যে এই জিনিসটা নিয়ে সবাই কথা বলছে আরও বেশি মানুষ এটা নিয়ে কথা বলা শুরু করে এবং এইভাবে আস্তে আস্তে ইয়াইয়া সিস্টারহুডের দামটা আরও বেড়ে গেল এবং সবাই এটাকে চিনে গেল তো শুরু হলো ছোট্ট কিছু মানুষ দিয়ে আস্তে আস্তে জিনিসটা বড় হয়ে গেল এই খুবই ভালো একটা এক্সাম্পল হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়াতে যে অনেক সময় ভিডিও দেখেন না যে ভাইরাল হয়ে যাচ্ছে আসলে আমরা হয়তো বা অনেক সময় শেয়ার করি কিন্তু মাঝে মাঝে কোনো ভালো কোনো গ্রুপে জিনিসের শেয়ার হয়ে যায় তারপর অনেক মানুষ এটা দেখে ফেলে এবং আস্তে ওরা নিজেদের গ্রুপে যখন শেয়ার করে নিজেদের প্রোফাইলে আরও বেশি মানুষ দেখে এবং আস্তে ভাইরাল হয়ে যায় জিনিসটা এই জিনিসটা আমি নিজে কিছু দেখেছি একটা ভিরো অমূল্য উপর যেটা এক মিলিয়ন ক্রস করেছিল মানুষ শেয়ার করলো আছে ঠিক আছে কিন্তু অত কিছু হয় না যখন একটা গ্রুপে শেয়ার করলো যেখানে অনেক মানুষ ছিল তখন একদম পুরো ভিউজ দিয়ে উড়ে গেল অর্থাৎ একটা গোষ্ঠীতে যখন ওই কোনো জিনিসটা একটু মানুষ কথা বলা শুরু করে ওটা আস্তে আস্তে আরও দ্রুত ছড়ানো শুরু করে এরকম আরও অনেকগুলো এক্সাম্পল আছে যেগুলোর মধ্যে বোঝানো হয়েছে যে কীভাবে অল্প সংখ্যক মানুষের মধ্যে যে এই কমিউনিটি তৈরি হয় ওটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ আরেকটা এক্সাম্পল হচ্ছে একটা ট্রাইব একটা নৃত্যাত্মিক গোষ্ঠী কথা বলা হয়েছে তারা একশো পঞ্চাশ জনের বেশি যদি হয় মনে করেন দুশো জন হয়ে গেল তাই তারা ভেঙে একশো একশো দুটো আলাদা গ্রুপ হয়ে আলাদা হয়ে যায় তো তারা অনেক সময় ক্যালকুলেট করে না যে কীভাবে একশো পঞ্চাশ জন হলো কখন ভাঙা দরকার কিছু না তারা জাস্ট নিজেরাই বুঝে যে কখন গ্রুপটা আলাদা হয়ে যেতে হবে কিন্তু পরে বিভিন্ন গবেষণা টবেষণা করে নাম্বার টাম্বার দিয়ে দেখা গেল যে আমাদের অত বেশি মানুষের সাথে সম্পর্ক রাখা সম্ভব না আমাদের খুব অল্প কাছের মানুষ হতে পারে দশ বিশ জন খুব বেশি ডিপ হতে পারে পাঁচজন তিনজন দুইজন কিন্তু তার চেয়ে বেশি যখন মানুষ আমরা আমাদের জীবনে আনি তাদেরকে গুরুত্ব দেওয়ার চেষ্টা করি সম্পর্কগুলো লঘু হয়ে যায় যেরকম এক্সাম্পল হচ্ছে ফেসবুক আমাদের এখন কি দুশো দুই হাজার বিশ হাজার পর্যন্ত আমাদের মানুষ আমাদের ফ্রেন্ড লিস্টে আছে হয়তো বা ফ্রেন্ড লিস্টে না মানে মানুষ আসে আমাদের কানেক্টেড আছি কিন্তু সম্পর্কগুলোর ডেপথটা নাই কারণ আমরা মানুষটা কখনই এত বেশি সম্পর্কের জন্য রেডি না আমি যদি এত বেশি মানুষকে সম্পর্ক দেই মানে গুরুত্বটা দেই আমাদের নিজেদের যে ডিপ সম্পর্কগুলো ওগুলো আস্তে আস্তে লঘু হয়ে যায় তো এই জিনিসটা খালি ওই ট্রাইবটা না খালি ফেসবুক না এরকম কোম্পানি ক্ষেত্রেও দেখা গেছে যে কিছু কিছু কোম্পানি ওরা কখনই একশো কিংবা দেড়শো বেশি মানুষ একটা জায়গায় কাজ করতে দেয় না যখনই দরকার হয় যে এর চেয়ে বেশি মানুষ তখন তারা নতুন আরেকটা অফিস সাইডে খুলে আলাদা করে দেয় কারণ যখন কম মানুষ থাকে তারা সবাই সবার নাম জানে সবাই সবার কাহিনী জানে ফ্যামিলিকে চিনে নিজেদের মধ্যে একটা ভালো কমিউনিকেশন তৈরি হয় একটা ভাতৃত্ব তৈরি হয় যেটার কারণে তারা আরও ভালো পারফর্ম করে তাই এই জিনিসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে আমরা নিজেদের গ্রুপের মধ্যে যেন ফোকাস করি বেশি মানুষকে আমরা রিচ করতে গেলে আসলে কিছুই হবে না তো এরকম আরও কয়েকটা এক্সাম্পলের কথা বলতে গেলে আরেকটা যে মাথায় আসে সেটা হচ্ছে দ্য পাওয়ার অফ কন্টেক্স অর্থাৎ আমরা সব জিনিস কিন্তু সমানভাবে মনে রাখি না কোন প্রাসঙ্গিক জিনিস আছে সেটা অনেকটা নির্ভর করে যে আমরা কীভাবে এর উপর রিয়্যাক্ট করি ফর এক্সাম্পল একটা এলাকায় সুইসাইড তেমন হতো না কিন্তু হঠাৎ করে একটা ছেলে সুইসাইড করার পর মানুষের ওখানে সুইসাইড রেট বেড়ে গেল কোনো ভাই বোঝা যাচ্ছে না ভাই কেমনে ভাই আগে তখন সুইসাইড করতো না মানুষ এখন কেন গণহারে মানুষ সুইসাইড করা শুরু করছে জিনিসটা হচ্ছে যে ছেলেটা সুইসাইড করলো ওর গল্পটা অনেক প্রচারিত হলো মানুষ ওর সুইসাইডের কাহিনী জানলো কারণ ছেলেটি একটু ইউনিকভাবে সুইসাইড করেছিল এবং তার কাহিনী যেহেতু ফলাইভাবে প্রচার হলো মানুষ যারা অনেক দিন ধরে চিন্তা করছিল তারা সুইসাইড করবে নাকি করবে না ওরা দেখলো ও আচ্ছা সুইসাইড করে তো অনেক অ্যাটেনশন পাওয়া যাচ্ছে এ হচ্ছে তার মানে সুইসাইড একটা ভাইবল অপশন ওদের জন্য হয়ে গেল এবং যারা এতদিন দ্বিধাদন্দে ছিল তারাও সুইসাইড করা শুরু করলো এবং ওই ছেলেটার মতো যে ইউনিকভাবে সুইসাইড করেছিল ওইভাবে সুইসাইড করা শুরু করে ফেললো যে সুইসাইড করে ও অন্যদেরকেও একটা সাবকনসিয়াস পারমিশন দেয় যে সুইসাইড করা ওদের জন্য মনে হয় রাইট তাই মানুষ ওইটা দেখে আরও উৎসাহিত হয় যে আরে ওর ডিসিশনটা নিচ্ছে আমি কেন পারবো না এভাবে আস্তে আস্তে জিনিসটা গড়িয়ে যায় এটা যদি এক্সাম্পল বাস্তব লাইভে দেখতে চান তাহলে এটা কিন্তু আরও অনেক ইম্পর্টেন্ট কারণ অনেক সময় যারা অপরাধ করে তাদের কাহিনীগুলো ফলাও করে দেওয়া হয় তাদের হাস্যজ্জ্বল ছবি পেপারে দেওয়া হয় বাইরে দেশে খেয়াল করেন যখন কোনো বিপর্যয় হয় যারা অপরাধী তাদের ছবি কি তাদের নাম পর্যন্ত কোথাও মেনশন করা হয় না পেপারে আসে না যতটা সম্ভব ধামা চাপা দেওয়া হয় যেন কেউ ওরা দেখে উদ্বুদ্ধ না হয় কেউ যেন কোনো আন্দাজে না পায় যে কীভাবে অপরের জগতে জড়িয়ে যাওয়া যায় এইভাবে তারা জিনিসটা দমিয়ে রাখতে পারে এইভাবে তারা জিনিসটাকে ছড়িয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করে কিন্তু আমাদের এখন যে আমরা যে সোশ্যাল মিডিয়াত
ইম্পর্টেন্ট জিনিস ছিল সেটা হচ্ছে স্টিকিনেস ফ্যাক্টর অর্থাৎ আমরা হয়তো মানুষকে অনেক সময় বলবো যে ভাই এটা করিস না এটা করিস না কিন্তু মানুষের নানা দিলে ওরা কাজটা করে ফেলবে যেরকম অনেক সময় একটা একটা এলাকার ডাক্তাররা অনেক চেষ্টা করলো যে ভাই আপনারা ভ্যাকসিন নেন ভ্যাকসিন নেয় রোগটার জন্য ভ্যাকসিন নেন কেউ ভ্যাকসিন নেয় না তারা একসময় সিরিয়াস হয়ে দেখালো যে ভাই ভ্যাকসিন যদি না হন এই রোগ হবে তারা ড্রামাটিক পিকচারও দিল যে এরকম বাজে অবস্থা হবে তবুও মানুষ ভ্যাকসিন নেয় না হঠাৎ করে কোনো একটা লিফলেটে তার কী জানি মনে করে ম্যাপ যুক্ত করে দিল যে আপনাদের এলাকায় এই ম্যাপ এই ম্যাপের এই এই এলাকা এলাকায় এই এই জায়গায় জায়গায় কেন্দ্র আছে এখানে এই সময় এই সময় আপনার ভ্যাকসিন দেওয়া হয় এবং ওই লিফটটা দেওয়ার পর অধিকাংশ মানুষই ভ্যাকসিন নেওয়া শুরু করল এতদিন যে এত চিল্লা চিল্লি করা হলো যে ভাই ভ্যাকসিন নেন ভ্যাকসিন নেন কেউ ভ্যাকসিন নিত না কিন্তু যেই মাত্র লিফলেটে লোকেশনগুলো দেওয়া হলো সময় দেওয়া হলো মানুষের জন্য একটা টু ডু লিস্ট হিসেবে জিনিসটা কাজ করলো এবং তাদেরকে বলা লাগলো না যে ভাই আপনি ভ্যাকসিন নিতে চান তাদেরকে দেওয়া হলো যে এই জায়গায় এই সময় যায় নিয়ে আসো কারণ যখনই কেউ আপনাকে ভ্যাকসিন নিতে বলছে ও জিনিসটা অনেকটা অর্ডারের মতো শোনাচ্ছে কিন্তু যখন কেউ একজন বলে দিল ভাই এই টাইমে দেওয়া হয় ভ্যাকসিন এইটাই তখন জিনিসটা মনে হচ্ছে ও আচ্ছা কেউ তো আমাকে অর্ডার করলো না তো আচ্ছা হ্যাঁ এটা মেবি করলে ভালো হয় তো মানুষ যাওয়া শুরু করলো তো আমরা হয়তো অনেক চেষ্টা করছি মানুষকে বোঝানো যে ভাই নিস না নিস এটা করিস না এটা করিস না কিন্তু হয়তো বা আমরা ডিফারেন্ট স্ট্র্যাটেজি ফলো করলে তাদেরকে ভালো পথে আনতে পারবো এরকম খুবই সুন্দর একটা এক্সাম্পল মানে এখানে কেস শুনেছিলাম এটা হার্ভার্ডে কোথাও স্ট্যানফোর্ডে একটা রিসার্চ যে যারা স্মোক করে তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে তোমার কি মনে স্মোকিং করা কতটা ক্ষতিকর তো তারা বললো যে এতটা ক্ষতিকর এর পর রিসার্চ করে দেখা গেল যে যারা স্মোকার ওরা মনে করে যে স্মোকিং করা মনে করেন পাঁচশো পার্সেন্ট ক্ষতিকর কিন্তু আসলে স্মোকিং করা তিনশো পার্সেন্ট ক্ষতিকর মানে আমি জাস্ট কম্প্যারিজনে যে বলছি অর্থাৎ যারা স্মোক করে তারা খালি এটাই ভাবে না যে স্মোকিং করা ক্ষতিকর স্মোকিং করা যত না ক্ষতিকর তার চেয়ে বেশি ক্ষতিকর বলে তারা ভাবে কিন্তু তবু তারা স্মোক করে তাই যেসব মানুষ অলরেডি আপনার চেয়ে বেশি ভাবে যে স্মোকিং করা ক্ষতিকর তাদেরকে যদি আপনি এক্সট্রা আরও বলেন যে ভাই স্মোকিং করা ক্ষতিকর তাহলে কিন্তু জিনিসটা কাজ করছে না তো এই ক্ষেত্রে আসল করে দেখা গেছে যে যারা স্মোক করে সিক্সটি পারসেন্ট কেসে তাদের প্রবলেমটা হচ্ছে ডিপ্রেশনের তাদের কোনো না কোনো একটা লাইফে মেজার পয়েন্টে তাদের মেজার ডিপ্রেশন ছিল এবং তার ইভেন্টচুয়ালি যে সিক্সটি পার্সেন্ট যারা ডিপ্রেসড মানুষ ছিল ওরা ইভেন্টচুয়ালি স্মোকার হয়ে গেছে চেইন স্মোকার অনেকে হয়েছে এবং সেকেন্ড ইয়ার রিজেন্টে দেখা গেছে সেটা হচ্ছে নিকোটিনের মাত্রা স্মোকিংয়ে যে আমরা যে মানে যে সিগারেট টিগারেট মানুষকে দেওয়া হয় ওগুলোতে যে নিকোটিন থাকে ওটা যদি পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া যায় ওরা ঠিকই দিনে পাঁচ দশে সিগারেট খাবে কিন্তু ওই নিকোটিনের ডোজটা পাবে না যে ক্ষতিটা ওদেরকে কমিয়ে দেবে তাই দেখা গেল যে মানুষকে সিগারেট না খাওয়ার কথা বলার চেয়ে তাদেরকে এইভাবেই যদি আমরা অ্যাপ্রোচ করি যে ডিপ্রেশনটা যদি সলভ করা যায় সিক্সটি সিক্সটি পার্সেন্ট কেসে তাদেরকে ওই স্মোকিং করা থেকে বিরত রাখা যায় নিকোটিনটা যদি অন্য কোনোভাবে তাদেরকে ডেলিভার করা যায় কোনো মেডিকেশনের মাধ্যমে তাহলে ওখান থেকে দূরে রাখা যায় তাই আমরা হয়তো বা ভুল উপায়ে মানুষকে সঠিক উপায়ে আনার চেষ্টা করছি তাই এভাবে দেখানো হচ্ছে যে কীভাবে ছোটোখাটো জায়গায় ছোটোখাটো ডিফারেন্সের কারণে আমরা বড় বড় পরিবর্তন সোসাইটির মধ্যে আনতে পারি আরে খুবই সুন্দর এক্সাম্পল ছিল হচ্ছে বাচ্চাদের কার্টুনের এক্সাম্পল সেখানে দেখা গেল যে বাচ্চাদের জন্য অনেক সময় কার্টুন বানা হতো আমরা অনেক হয়তো বা দেখেছি যে সিসিমপুর বাইরে সেটা ছিল হচ্ছে সেসিম স্ট্রিট তো ওটার জন্য অ্যাপিসোড বানানো হতো এবং অ্যাপিসোডগুলো একদম মানে বোকা শোকার মতো বানানো হতো বাচ্চারা দেখবে ওরা তো অত কিছু বুঝে না তো নর্মালভাবে বাজানো তো এবং একবার মাত্র প্লে করা হতো দ্বিতীয়বার রিপ্লে করা হতো না তো এইভাবে দেখা গেল যে বাচ্চাদের জন্য শো বানাচ্ছে বাচ্চারা কর মনে রাখে তো ওরা বিভিন্ন এ বি সি ডি ইউজ করলো পরে এক লোক দেখলো যে ওই একটা অ্যাপিসোড যদি পাঁচ ডে রিপিট করা হয় বাচ্চারা ঠিকই মজা পায় অ্যাপিসোডে আগে ভাবা হতো যে ভাই একটা অ্যাপিসোড যদি বারবার রিপিট করে বাচ্চারা বোর্ড হয়ে যাবে কিন্তু দেখা গেলো যে একটা অ্যাপিসোড বারবার রিপিট করলেও বাচ্চারা মজা পাচ্ছে কারণ বাচ্চারা খুবই আস্তে ধীরে শেখে এবং তারা প্রথমবার যখন অ্যাপিসোডে দেখে পুরো জিনিসটা ওরা বুঝতে পারে না তারা হয়তো বা খালি কার্টুনটা দেখছে হয়তো বা তারা খালি পুতুলটা দেখছে তার পুরো জিনিসটা বুঝতে পারছে না কিন্তু যখন বারবার একই অ্যাপিসোড রিপিট হচ্ছে আমরা হয়তো বোর হয়ে যাব কিন্তু বাচ্চারা নতুন নতুন জিনিস নোটিস করবে কারণ তারা অন্যভাবে জিনিসটা বোঝার চেষ্টা করছে এবং ওটা হিউজ সাকসেসফুল একটা প্রসেস ছিল যে একটা অ্যাপিসোড বারবার রিপিট করছে তাদের তাদের কম অ্যাপিসোড বানানো লাগছে কিন্তু বারবার রিপিট করে তারা অনেক বেশি ইনকাম করতে পারছে তো বেসিক্যালি টিপিং পয়েন্ট বইয়ে আরও অনেকগুলো কথা বলা হয়েছে আমি কয়েকটা ছোটো খাটো এক্সাম্পল আমি তুলে ধরলাম যেটা আমার ভালো লেগেছে লাস্ট অফ অল আমি আমার
কিন্তু যখন দেখা গেছে যে তাদের যথেষ্ট সময় আছে তার অ্যাকচুয়ালি দেখছে ও আছে এর অবস্থা খারাপ তাই তার ওইখানে যে মানুষটাকে সাহায্য করছে অর্থাৎ যারা মানবতা স্পিড দিচ্ছে তারা কিন্তু আসলে ভালো মানুষ তারা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি মানবতার কথা বলছে কিন্তু পরিস্থিতি ভেদে মনে হবে না যে ওরা আসলে মানবতা কাজ করছে কারণ হয়তো ওরা হার্ডিতে আছে দেখে মনে হবে ও আচ্ছা তুই মানবতা লেকচার দেশ বা নিজে মানবতা কাজ করিস না কিন্তু ওদের কনটেক্সটা আমাদের বোঝা দরকার যে ওরা কি দ্রুত কোনো কাজ আছে তাই কোনো মেয়াজ খারাপ নাকি অন্য কিছু সিমিলার একটা জিনিস ছিল হচ্ছে রাস্তায় একটা বাচ্চা এটা একটা ফুটেজও আছে আপনি হয়তো দেখতে পারবেন যে রাস্তাটা বাচ্চা পড়েছিল ও অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে এমনকি রক্ত বের হচ্ছে এবং রাস্তাতে অনেক মানুষ যাচ্ছে কেউ বাচ্চাটার সাহায্যে এগিয়ে আসেনি এরকম আপনি আরও অনেক এক্সাম্পল দেখবেন যে রাস্তার মধ্যে কোনো ক্রাইম হচ্ছে কেউ সাহায্যে এগিয়ে আসে নাই কারণ কি কারণ হচ্ছে সবাই ভাবে কেউ একজন এগিয়ে আসবে এবার সবাই যদি ভাবে যে কেউ একজন এগিয়ে আসবে কেউই আসলে এগিয়ে আসে না এটাকে বলে দ্য ল অফ ডিফিউশন অর্থাৎ রেসপন্সিবিলিটি ভাগ হয়ে যায় আপনার যে ক্রাইমটা হচ্ছে ওখানে যদি কেউ না থাকে কাউকে মেরে যদি অন্যরা চলে যায় কেউ নাই আপনার মনে হবে যে আপনি খালি একমাত্র মানুষ তাই আপনি সাহায্যে এগিয়ে যাবেন আপনার হান্ড্রেড পার্সেন্ট রেসপন্সিবিলিটি কিন্তু কোনো একটা ক্রাইম হলো আপনার আশপাশে আরও একশো জন মানুষ আছে ওই রেসপন্সিবিলিটিটা সবার মধ্যে ভাগ হয়ে গেল সবাই ভাবে আরে কেউ না কেউ তো করবে তাই ইভেন্চুয়ালি হয়তো বা অনেক সময় কেউই আগায় না তাই বিভিন্ন এক্সাম্পলে দেওয়া হয়েছে যে কিভাবে কনটেক্সট অনুযায়ী মানুষ বদলে যায় কিভাবে ছোটো খাটো গোষ্ঠীর মধ্যে কথা ছড়ানোর কারণে বিয়ের বিয়ের জিনিস পরিবর্তন চলে আসে কীভাবে বড় বড় ক্রাইম চেঞ্জ না করে ছোটো ছোটো জায়গায় মানুষকে ধরলেই বড় বড় সিটি বদলে যায় তো এই ছিল হচ্ছে টিপিং পয়েন্ট বইটার কাহিনি বইটাতে আরও সুন্দরভাবে অনেকগুলো কেস উপস্থাপন করা হয়েছে যেটা বলে যে কিভাবে আমরা কেউই তুচ্ছ না আমরা ছোট জায়গায় বড় পরিবর্তন আনতে পারি তো আমার কথাবার্তা যদি আমি ভুল কিছু বলে থাকি প্লিজ কমেন্টে টাইপ করে ঠিক করে দেবেন যেন আমি বুঝতে পারি যে ভ্যা এই জায়গায় ঠিক করতে পারি না পারি এবং বইয়ে আরও অনেক কিছু বলা হয়েছে আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন যে যারা বই পড়েন বই পড়ে যখন ওই বইটার উপর নির্মাণ করা সিনেমা দেখেন দেখেন যে অনেক বড় পার্থক্য যে কি বইয়ে পড়লাম কি আর সিনেমা কিছু আসেই নেই জিনিসটা এমনই যে বইটা হচ্ছে আপনার পড়তে আপনার চার ঘন্টা পাঁচ ঘন্টা লাগবে কিন্তু মাত্র বিশ মিনিটের ভিতরে সব কিছু উঠে আসবে না তো অনেক কিছু বাদ যাচ্ছে অনেক হয়তো বা বুঝতে পারবেন না যে এটা কীভাবে কাজে লাগবে তাই যাদের বুঝতে কষ্ট হচ্ছে বইটে পড়ে দেখতে পারেন এবং যাদের অলরেডি লেসন লার্ন করা হয়ে গেছে তাদের তো কংগ্রাচুলেশনস আপনার অনেক দ্রুত শিখে গেছেন তো আমার কথাবার্তা যদি আমি ভুল কিছু বই থাকি প্লিজ কমেন্টে টাইপ করে ঠিক করে দেবেন যেন সবাই একসাথে ভালোভাবে বুঝতে পারি শিখতে পারি এবং ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারি অ্যান্ড অ্যাজ অলওয়েজ থ্যাংকস ফর 